Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приводів Сімвольт. І сьогодні у нас на огляді щоповий вологомір зерна Метрінко М130G від українського бренду Метрінко. Раніше щопові вологоміри, наявні на ринку, переважно китайські, характеризувалися дуже низькою точністю. Зараз український виробник Метрінко розробив новий вологомір, який володіє високою точністю, калібрується на багато зернових культур. Зокрема, за вашою вимогою його можуть відкалібрувати на конкретно ваше зерно. Та володіє дуже швидким вимірюванням. В порівнянні з класичними вологомірами, в яких вимірювання довге і є прес-кришка, в них основна проблема – це те, що десь через рік роботи ця прес-кришка виходить з владу. В цього вологоміра такої проблеми немає. Ви обираєте потрібну вам культуру, це в нас пшениця. Занурюєте щуп у насипане зерно і одразу бачите вологість. 14,3-14,4% вологості пшениця. Цю ж пшеницю ми вимірюємо паралельно лабораторним аналізатором вологості, щоб дізнатися її точну вологість. Для порівняння можемо показати, як відбувається вимірювання вологоміром із прес-кришкою. Ви заповнюєте його зерном. Вам необхідно закрутити кришку та застосувати досить велику фізичну силу для пресування зерна. Поки центральна Центральний елемент кришки не встане в одну площину з самою кришкою. Після цього вам необхідно його вімкнути, вибрати потрібну вам калібровку. І дочекатися результату вимірювання. проти 14,4 у метрінку. Дочекаємось, що покаже лабораторний аналізатор. Користування приводом є надзвичайно простим. Ви вмикаєте його. Кнопкою SET виходите в режим вибору калібровки. Оберемо пшеницю. Зауважимо, що це нова розробка української компанії, список калібровок на різні зернові культури постійно розширюється. Та для всіх приводів, які вже продані, перепрошивка на нові калібровки є безкоштовною. Крім того, за вашою вимогою, якщо ви надійшлете зразок зерна, виробник може зробити прошивку конкретно під ваше зерно. Для більшої точності вимірювань привод необхідно, по-перше, запихати в зерно повністю. Він фабрично калібрований на зерно те, щоб сенсор знаходився повністю в товщі зерна, та бажано, щоб навколо сенсору не було металічних об'єктів. Оскільки метод вимірювання цього приводу діалькометричний, він вимірює діалектричну сталу оточуючого середовища, і, наприклад, металічний стіл може внести певну похибку. Саме тому ми поставили зерно на проміжну пластикову підставку, щоб до стола було далеко від сенсора. В приводу є підсвітка екрану, окрема кнопка, та Утримування вимірених показань на екрані, кнопка «Hold». Затискаєте «Hold», показання на екрані утримуються. Записали, ще раз затиснув «Hold», привод знову перейшов в режим постійного вимірювання. Приводи з датчиком такого типу завжди мають певну постійну похибку вимірювання близько 1% за вологістю. От, наприклад, зараз ми повторно вимірюємо це ж зерно 14,8 або 14,4. Дістанемо привод, ще раз встромимо його в це ж зерно. Знову 14,4, як було і перший раз. В класичних вологомірів та ж сама проблема. Покази вологості відтворюються в межах 1%. Це є абсолютно нормальним явищем для датчиків такого типу. Якщо вам потрібна точна істинна вологість, використовуйте гостівський метод сушки перемиленого зерна або лабораторний аналізатор вологості, від якого ми, власне, чекаємо цифру. Отже, ми дочекалися результатів з лабораторного аналізатора вологості, 14,9%. Тоді як вологомір з прес-кришкою показав 15,6%, вологомір метрінко М103G показав 14,6-14,4%. Тобто в межах 1% обидва вологоміри показують правильну цифру. При цьому цифра вологоміра метрінко є навіть ближчою до лабораторної. Придбати вологомір метрінко М103G 
замовити калібрування на вашу культуру або звернутися за безкоштовною перепрошивкою вже придбаного приводу на нові калібровки, ви завжди можете в нашому маркеті. Якщо у вас залишились якісь технічні питання, ви завжди можете задати їх нашим спеціалістам телефоном або електронною поштою. Дякуємо вам за увагу!